കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പേർക്കും കാസർഗോഡ് ആറ് പേർക്കും പാലക്കാട് ഒരാൾക്കുമാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ രോഗബാധയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായി സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കർഫ്യൂവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ചു മെട്രോ അടക്കമുള്ള പൊതുഗതാഗതം അന്നേ ദിവസം നിശ്ചലമായിരിക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ജില്ലയിൽ ഒരാഴ്ച അടച്ചിടും ആരാധനാലയങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയും അടച്ചിടും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി അടക്കമുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളും സർക്കാർ മാറ്റി കൊറോണ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഐസൊലേഷൻ കഴിയുന്ന രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് വനമന്ത്രി കെ രാജു പറഞ്ഞു അല്ലാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നവർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് സമൂഹ വ്യാപനത്തിന് ഈ വൈറസിൻ്റെ സമൂഹ വ്യാപനത്തിന് കാരണമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ദേശവിരുദ്ധ നിയമം അനുസരിച്ച് കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പത്തനംതിട്ട കളക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ജില്ലയിൽ നാളെ മുതൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ജാഗ്രതയെക്കുറിച്ച് ഉച്ചഭാഷിണി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തും വാർഡ് പഞ്ചായത്ത് മണ്ഡലം തലത്തിലെ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ അതത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ എം എൽ എമാരെ കൃത്യമായി അറിയിക്കണം ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികൾ ജില്ലയിൽ ഒഴിവാക്കണം മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ പരമാവധി ആളുകളെ കുറച്ച് നടത്തുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൈകൾ കഴുകാനുള്ള സംവിധാനം വ്യാപകമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹ വ്യാപനം മുന്നിൽ കണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും സ്വയം സജ്ജമാകണമെന്നും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവയെല്ലാം ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ജനങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു സാമൂഹിക സ്തംഭനാവസ്ഥ മാറ്റുന്നതിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാക്കേജുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ സഹായം തേടാം ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ചതാണെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ലോകമാകമാനം വളരെ വേഗമായ രീതിയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പടന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതിൻ്റെ വേഗത വളരെ കുറവാണ് എന്നതിൽ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം എന്തായാലും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോൾ ആവിഷ്കരിച്ചി